हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम हम प्रदेश में म श्रवण देववा प्रदेश नंबर सात को धनगढ़ी प्रसारण केन्द्र को स्टूडियो आज हम हम प्रदेश को श्रृंखला में प्रदेश नंबर सात में असार एगार गते प्रदेश सभा को बैठक में जो भर्खर प्रकार प्रदेश नंबर सात को प्रदेश सरकार ने जो बजे लिया इसका बारे में असंतुष्टि जनाऊ प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने इसको विषय में अब अवरुद्ध कर संसद अवरुद्ध कर रोक रजे अरकार ने प्रदेश सरकार ने एवं कार्यकर्ता पोस्ट का लगी रो तरीका एटा ठूल डल्लो बजे लिया वहाँ आकलन करें एटा विरोध कर रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्लस राजपा का संसद संसद अवरुद्ध कर विषय में च केन्द्रित रह प्रदेश सरकार ने कस्तों बजे लिया रीपी कांग्रेस ने प्रतिपक्ष दल ने कोध कर इसका तथ्य कुछ इन विषय में केन्द्रित रह आज हम हम प्रदेश को श्रृंखला कर आज हमीसंग अतिथि हो प्रतिपक्ष दल का नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दल का संसदीय दल का नेता डॉक्टर रणबहादुर रावल कार्यक्रम में स्वागत है यहाँ लद्यवाद सर सरवणजी यहाँ लद विशेषकरी बाउंटेन टेलीजन में मेरे कुछ प्रसारण कर दिए यहाँ को होल टीम विशेष धन्यवाद आभार व्यक्त कर जस्ते अब यहाँ के असार एगार गति को संसद को बैठक में जो प्रदेश सरकार ने प्रदेश नंबर सात को सरकार ने लिया बजे प्रति प्रति असंतुष्टि जनाऊद यहाँ संसद भी अवरुद्ध कर यहाँ को अवरुद्ध करना का कारण रिन अवरुद्ध कर असंतुष्टि यहाँ को अब श्रवण जी ये भाग अगड़ी भी हमें कई कुछ राखी सकता थे तत्पश्चात भी सब भाई ठूल कुरा के अभी संविधान आई सके बहत्तर साल पश्चात जो हिसाब से अभी स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार और संघीय सरकार बने सब एक अर् को सह अस्तित्व सहकार में निधि एट एक मिला काम कर जनता का जो तो कुछ सब कुछ समाधान कर जनता ने ठूल आशा उपेक्षा भी करे अनुरूप ये अभी प्रदेश सरकार ने पेलो दोसों से बजे लिया जो पचहत्तर छिहत्तर को यह भाग अगड़ी अल्पकालीन भन ये चालू को चौहत्तर पचहत्तर को बजे भी लिया तो अलग मैं भाई जरूरी है क्यों भादा तेस बेला चाहिए एक सौ दिन भी पुगे थे हनीमून पीरियड भी पुगे थे रहाँ ते बेला हमें सच्या थे खबरदारी गये रहा जो हिसाब से बजे लियां भेस को प्रक्रियागत रूप से कहीं श्वेत पत्र को नाम में श्वेत पत्र भैं कहीं निधि का कार्यक्रम भन्द बजे लिया धेरे औपचारिकता निभाऊ तर ते में जो हिसाब से बजे लिया तो वास्तव में विधि सम्मत छाइन तो एकदम अपारदर्शी भी प्रशासनिक खर्चम तुम्हें तो पचासी पर्सेंट राख्त चालू पूंजी में तेस में पंद्रह पर्सेंट तुंजीगत तो अनुदान के रूप में छो तो तो खाल लिया भाग बरू सोझे तब आपको खाता में केन्द्र आगे बजे राखे लेखापाल मार्फत बीस वर्ष गए पुने ठाव में यो औपचारिकता निभा पड़ने छेन भादा खेल अब तेस में तुम्हारे धेरे कुछ था पाने वाला तेल हमें बाहर लिया रहाँ के हमें तेस बार विरोध कराखे वहाँ एटा है हमी चाहिए विधि सम्मत अब इसमें कई त्रुटि सच्या मुख्यमंत्रीजी लगाय अ आर्थिक मामला तथा अर्थमंत्रीजी लगाय आंतरिक मामला मंत्री प्रकाश शाहजी सब बसर चाहे अब हम सोचा जो रो कु कार्यविधि छेन कार्यान्वयन तो कार्यविधि में यहाँ समेत सब समावेश कर अगड़ी बढ़् रहा जिम्मेवार बनाकर बढ़् भिस्बाब से भो आंतरिक कुछ छलफल भो ते अनुसार हमें इवन तो संशोधन प्रस्ताव भी हमें फिर्ता लिं क्योंकि एवं कुछ के हम सात नंबर प्रदेश में विगत दशकों देखि पछाड़ी पारी को हुआ अब हमें अब एकजुट भर यहाँ प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष भन्न भाई सबले अब सात नंबर प्रदेश का नागरिक हूं हम कर्तव्य हो इस समृद्धि बनाने पर्व इसको उन्नति प्रगति में टेवा पुराने पर्व भाव मूल मंत्र सोचे हमें सहयोग गये तर अ हे चालू आर्थिक वर्ष में जो कार्यविधि बहुत तो कुरे छोड़ दू कह कह खर्च भेस बारे में जानकारी मांगना भी हमें प्रदेश सभा में बोलने पर्यटन और धेरे मेहनत पश्चात कई आंकड़ा आया हमें बाहर खर्च कर सकून भादा बल्ल बल्ल अलग कई बीस पच्चीस पर्सेंट खर्च देखने भाषा अब यह यो अब इस आर ये पचहत्तर छिहत्तर को बजे को सन्दर्भ में वहाँ फिर तेई औपचारिकता निभाने भो हम तेस में तो अज बड़ी हमें चाहे सवेश करने हिसाब से तब संसदीय दल बड़े के भाई राज्यपाल मगे सब बड़ा मगे हमी धेरे कुछ छलफल गए मुख्यमंत्रीजी राय सुझाव दियं तेस पर लिखित रूप में अर्थमंत्री योजना मंत्री दियं तेस में हमें व्यक्तिगत रूप में आपने क्षेत्र मुखी भांदा हमें समग्र सात नंबर प्रदेश मुखी हमें इसका यही गौरव का योजना पर्यटन को क्षेत्र में यहीं कृषि को क्षेत्र में यहीं अब बाटोघाटो को क्षेत्र में यहीं विविध हिसाब से हमें चाहे ये कुछ राखर इसी गौरव को योजना योग पच्चीस अरुण महत्वपूर्ण योजना योग 
अनि समग्र रूपमा यसरी युवाहरुको चाहिँ लाई बेरोजगार छन् बढी त्यसलाई रोजगारीमूलक भनेर यस्तो योजनाहरु र औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा यसै तराईमा चाहिँ यस्ता यस्ता ठाउँहरुमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर त्यसको चाहिँ पूरा गुरु योजनाै बनाएर एक वर्षपछि त तयारै गरेर उद्योगहरु खोल्ने छ वातावरण बनाउनु पर्छ जसले गर्दा बढीसी बढी रोजगारी पाउँछ भने अहिले चाहिँ 81 बजेट जब आयो प्रक्रियागत रूपमा आउँछ त यसका फेरि हेरे जस्ताको जस्तै अलि अलि एउटा वितरणमुखी देखियो अलिकति सबैलाई समेट्न खोजिया देखियो ठीक छ दिदीता कार्यक्रममा त्यसपछि जब चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ रातो किताब हेर्यौ हेरिसकेपछि त सोच्नै सक्नुहुन्न तपाईँको करिब करिब त मलाई लाग्छ राम्रोसँग खेलाएर तपाईँहरुले रहेन भयो भने कतिपय मन्त्रालयहरुले त नौ जिल्लामा भनेर ढ्वाक्क राखिदिनु भएको छ नौ जिल्लामा गरिने छ भनेर राख्नु भएको छ कतिपय त डल्लो यहाँले भने जस्तै डल्लो बजेट जस्तै यो गरिने छ भनेर जिल्ला मात्रै तोक्दियो तर के के गर्ने भनेर खण्डीकरण नगरेर राखिया हुन्छ त्यो मात्र हैन जिल्ला मात्र तोकेन जिल्ला त नौ जिल्ला भनेर तोकियो नौ जिल्ला तोकियो यति यति करोड रुपैयाँ भनियो ल ठीक छ नौ जिल्ला त नौ जिल्लामा कुन कुन जिल्ला त कुन लक्षित योजना भनेको कुरा तपाई अर्को अर्को कुनै कुनै मन्त्रालयमा छ अरब सम्मको एउटा डल्लो बजेट आउँछ आर्थिक विविध भनेर अर्थ विविध भनेर कुनैमा चालुमा चाहिँ दुई अरब 97 77 करोडको चाहिँ चाहिँ एउटा बजेट छ भन्दा कुनैमा त दुई अरब झन्डै भन्दा बढीको चाहिँ अझ डल्लो छ भन्दा यसो समग्रमा तपाईले राम्रोसँग त्यो रातो किताब हेराउनु भो हेर्नु भो र चाहिँ बे सम्बन्धीको र अर्थ जो उ चाहिँ गरेको एउटा चाहिँ किताब हेर्नु भो भने त प्रश्न हुन्छ कि वास्तवमा अहिले पनि ल्याएको यो बजेट तथा कार्यक्रम खास गरेर लक्ष्य समूहलाई फाइदा गर्नु भन्दा यहाँको गौरवमय गौरवका योजनाहरूलाई चाहिँ साच्चै अगाडि सार्नुको सट्टा केवल त्यो पैसा डल्लाएर राख्ने भोलि गएर आफ्नो मन गर्ने त्यो हिसाबले त्यसलाई विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने जुन परम्परा ल्याएको छ यो यसै एउटा मूल कारण के हो भने आज यत्रो चाहिँ साक्षात दशक अगाडिदेखि हामीले यत्रो चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ जनताद्वारा चाहिँ लिखित हुनुपर्छ त्यो बिपी कोइराला जस्तो मान्छेले सात दशक अगाडि चाहिँ उहाँले उद्देश्य राख्नुभयो जनताद्वारा जनताको लागि जनताले लेखेको चाहिँ संविधान हुनुपर्छ तब मात्र नेपाली जनताहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन् भनेको आज आज आएर बल्ल बल्ल बहत्तर सालमा त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ संविधान आयो जबकि कतिपय वाम सरकारहरू प्रधानमन्त्री चारवटा तिन तिनवटा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि यो ल्याउन सकेन त्यसकारण चाहिँ जब राज्यको महत्त्वपूर्ण घडीमा जब आवश्यकता पर्छ कांग्रेसले सहयोग गरेर नै र जब जनताको पक्षमा राज्य गरेर नै र जनतालाई लोकतान्त्रिक विधि अनुसार चल्नु पर्छ यो देश चाहिँ लोकतन्त्रको आधार मात्र अगाडि बढ्छ भनेर चाहिँ यसरी लाग्ने यत्रो चाहिँ अगुवाइ गर्ने पार्टीले बारम्बार यही सात नम्बर प्रदेश जब बनिसके पश्चात पनि हामीले सदा सहयोगका साथ हरेक कुरामा सहमति सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दै गएको तर एक्कासी फेरि आएर उही पारा छ त्यसकारण चाहिँ के छ भने त्यही सरकार जसले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्दा खोज्दैछ त्यही सरकारले योजना पनि छनोट गर्ने त्यही सरकारले डल्लोमा राखेर भोलि गएर कुन उद्देश्यको लागि ती बजेटहरू छुटाइएका छन् डल्लो डल्लो रूपमा झन्डै झन्डै मलाई लाग्छ पचास प्रतिशत भन्दा बढी रकम त त्यो डल्लोमा छुटाइएको छ केवल ठाउँ ठाउँमा अलिकति चाहिँ वितरण हिसाबले चारा छर्ने हिसाबले सबैलाई समेटे जस्तो देखिन्छ केही राम्रा पक्षहरू पनि छन् तर समग्रमा यो चाहिँ बजेट जसरी जानु पर्थ्यो जुन लक्षित समूहमा लक्षित जिल्लामा जुन लक्षित गाउँपालिकामा लक्षित नगरपालिकामा गएर काम हुने ठाउँमा भन्दा पनि यो बढी आफूले किन आफूसँग नजिक भएकाहरूलाई बढी पोसाउने हिसाबले आएको देखिन्छ जस्तै यहाँले भन्नुभयो हिजोदेखि नै यो चलिरहेका छ यो डल्लो बजेट डल्लो बजेट भन्ने कुरा छ आम जनताले त्यो डल्लो बजेट भने सामान्य तरिकाले नबुझ्ने बुझ्न सक्छन् धेरै बुझ्छ तर आम जनताले बुझ्ने गरेर यो जस्तै यहाँले भन्नुभयो बजेट ल्यायो पहिला पनि प्रतिपक्ष दलले एउटा सदा सहायता देखाएर कार्यक्रम गऱ्यो ल अब नयाँ नयाँ एउटा प्रक्रियामा आइरहेका छन् गर्नुपर्यो भनेर एउटा तपाईँले भन्नुभयो तर यहाँहरूले भन्नुभयो मलाई एउटा चिज यो डल्लो बजेट भनेको यो आम जनताले यो कसरी टुक्र्याउने भन्ने एउटा छोटोमा हो र यो उहाँहरूले जो गरिरहेका छ अपरिपक्वता कार्यकर्ता पोस्नका लागि भन्ने पनि यो कुरा चलिरहेको छ हिजोदेखि यो प्रसङ्गमा यो हो कि यो के हो कसरी भइरहेछ अब वास्तवमा भन्नु पनि लाज लाग्दो छ आफ्नो प्रदेश हो आफ्नो यो हामी एउटै नाउँमा छौँ प्रतिपक्ष अथवा सत्ता पक्ष हाम्रो यहाँका धेरै जति सम्भावनाहरू बोकेको प्रदेश पनि हो जति अप्ठारा छन् चुनौतीहरू छन् तत्पश्चात पनि यो बहुतै सम्भावना बोकेको प्रदेश पनि हो र चाहिँ मलाई लाग्छ यदि सही ढङ्गले यहाँको सही अनुसार योजना तर्जुमा गऱ्यो योजना कार्यान्वयन गऱ्यौँ भोलि गएर लक्ष्य उद्देश्य अनुसार हामीले त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्यो भने यो प्रदेश सबभन्दा एक नम्बरको प्रदेश हुन सक्ने सम्भावना भएको प्रदेश भयो त्यहाँ श्रवणजी मलाई एउटै कुरा के भन्या तपाईँले भनेको अब डल्लो भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला त यो के हो भने अब सबैले नबुझ्या छ भन्नु त भएन डल्लो भनेको जब सरकारै आफै के छ भन्दाखेरि आफ्नो निश्चित भित्री आकाङ्क्षा राखेर त्यसलाई निश्चित 
कुनै पनि अहिले नभनेर एउटा चाहिँ विविध भनेपछि त के हो विविध भने के हो त के बुझ्नु छ भइपरि आउने शीर्षक भने के हो भइपरि आउने कुराहरुमा राख्ने भनेपछि जब त्यो त के हो भने यसो 2-4 लाख 2-4 करोड रुपैयाँ यसरी छुटाउनु स्वाभाविक हो त्यहाँ बोली सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आयो त्यो बेला चाहिँ शीर्षक छैन भने त्यो विविध शीर्षक अथवा भइपरि शीर्षकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई ठीक छ जब अरु एउटै बजेटमा 5 करोड 97 करोड 5 अरब 97 करोडका एउटा डल्लो दुई अरब 77 करोडका अर्को डल्लो अर्को दुई अरब यतिका अर्को डल्लो करोड गरेर कुरै छोड्दियो ती डल्लो के हो त ल त्यो डल्लो भनेपछि भोलि गएर के हुन्छ सक्छ सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्यो उले चाहिँ आफ्नो सदस्य अनुसार आवश्यकता परेको योजनाहरुमा हाल्न सकिनेछ भने कि योजना किन चाहियो त्यसबे सोझे केन्द्रबाट पैसा आइहालेछ यहाँबाट चाहिँ 49 करोड 49 49 करोड उठ्ने भनेर भनेकै छ अब विभिन्न सशस्त्र योजनाहरु पनि आएकै छ त्यसलाई लिएर एउटा खातामा राखिदिने अनि बराबर सर महिना महिना जे जे आइपरि आउने भइपरि आउने खर्चमा चाहिँ हाल्दिने कहिले चाहिँ मनदिले तटबन्द बगायो त्यहाँ दुई अरब हालदिए भइगो अर्कोले के बोला हालदिए भइगो तपाईको गाउँमा के भयो त्यहाँ हालदिए भइगो त्यसै यस्तो किन चाहियो यो चाहिँ यो यो दबना नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ विविध हिसाब यो बजेट तथा यसको कार्य यो कार्यक्रम यो यो तर्जुमा नीतिहरु ल्याउनु पर्ने किन चाहियो त चाहियो किन भन्दाखेरि कुनै पनि बजेटको अर्थ के हो भने र बजेट भनेको जब निश्चित ठोस कार्यक्रमहरु हुन्छ त्यहाँ ठोस कार्यक्रमहरु जस्तो कुनै के ठोस भन्दाखेरि जस्तो उत्तर दक्षिण बाटोहरु खोलाउनु पर्यो भन्यो भने के त ठोस कार्यक्रम जस्तो खकरोला देखि माथि उरे लेखसम्म जोड्नु पर्यो भने भने ठोस कार्यक्रम भयो कि भएन त्यसले त्यो हो कार्यक्रम ठोस भयो त्यो कार्यक्रम कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा आयो त्यो कार्यक्रमलाई त हो सम्पन्न गर्नुपर्छ भने त्यो कतिबेर कुरा सँगसँग जोडिएको हुन्छ केन्द्र छ कतिबेर कुरा यहाँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सर त्यसो गरेर गरे, ए यो गर्नुपर्यो यसको लागि यो नीति ल्याउनु पर्यो भने नीति ल्यायो अ त्यसले के नीति त ल्यायो उद्देश्य पनि क्लियर छ खकरोला देखि लिएर उरे लेख अथवा कैलास जाने बाटो भन्यो अब त्यसमा प्रश्न भयो कि भएन अब त्यसमा बजेट चाहियो हो यो बजेट के हो नीति पहिला चाहिँ ठोस कार्यक्रम के हो त्यो थाहा पाउनु पर्छ त्यो अनुसार के नीति चाहियो त्यो नीति खोज्नु पर्यो त्यसपछि अनि बजेट ल्याउने हो मैले बुझेको त त्यो मैले अध्ययन गर्दाखेरि बुझेको अब त्यसपछि अर्को कुरा हो सिम्पल कुरा अर्को गौरी फण्डा नाका देखि लिएर यो यहाँ देखि खुटै खुटिया हुँदै अब माथि गएर चाहिँ डोटीमा गएर त्यो सेती लोग मार्छ जोड्ने त्यो बाटोलाई अब कतिबेर ठाउँमा चाहिँ संगेले गर्ने होला सुरु मार्ग तलको यहाँ देखि लिएर चाहिँ गौरी फण्डा देखि भने धनगढी देखि लिएर खुटियासम्म 10 किलोमिटर छ 10 किलोमिटरलाई दुई लेनको बाटो पिच बनाउँदा कति भयो चाहिँ को 50 60 करोड भयो पुग्यो हो अनि त नीति एउटा ल्यायो ठ्याक्क 50 60 को छुडाइदिएपछि त लक्षित कार्यक्रम के भयो धनगढी देखि खुटियासम्मको 10 किलोमिटर बाटो पिच हुनेछ दुई लेनको भनेपछि क्लियर भयो कि भने त्यहाँ लम्बा चौडा कुरै छैन त्यहाँ डल्लो किन चाहियो डल्लो चाहिएन अब त्यसपछि अर्को कुरा हो अर्को कुरा यो महत्त्वपूर्ण यो प्रदेश भएको उनाले अर्को महाकाली देखि बन्नु चाहिँ यो कोरिडोरको बाटोमा झन्नै झन्नै त्यत्रो बाटोमा टिंकरसम्म पुग्नलाई 65 किलोमिटर 64 65 किलोमिटरको ट्र्याकै खुल्या छैन ल यसपालीको बजेटमा महाकाली कोरिडोरको ट्र्याक खोल्ने भयो ल 50 करोड त्यहाँ छुट्या त्यो अनुसार नीति ल्याउने हो कि हैन के गर्छ अर्को कुरा मैले त प्रश्न बुझेको त्यही हो लाग्छ मलाई त्यसका कुनै लम्प छैन त्यसका यो सरकारले किन नबुझेको मैले बुझेछ हामीले प्रश्न भन्दिया छु हामीले आफ्नो क्षेत्र मात्र मागे हैन हामीले जस्तो अर्को कुरा धनगढी जस्तो तपाईको धनगढी एयरपोर्ट छ गेटा एयरपोर्ट त त्यो छ नि त सबैको लागि त्यो कुनै कांग्रेसको मात्र होइन कुनै एमालेको मात्र होइन कोही माओवादीको मात्र होइन कुनै बामको मात्र होइन नि त सबै सुदूर पश्चिम सातनर प्रदेशको एयरपोर्ट हो कि हैन त्यो अब त्यसलाई चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भन्नु नामै किन अन्तर्राष्ट्रिय लेख्नु पर्यो त्यसका चाहिँ पूर्वाधारहरु सबै अन्तर्राष्ट्रियको बनायो भने त धन भारतको छिमेकी राज्य भारतको छिमेकी राष्ट्रको दिल्लीबाट यहाँ 22 देखि 25 मिनेट भित्र यही अवतरण गर्न सक्छ भोलिको दिनमा अहिले महेन्द्रगढ त बाटो खुलिसकेछ एयर रुट खुलिसकेछ हो त्यसमा 1 अरब छुटाइ दिए के भइदिने उद्देश्य के छ गेटा विमानस्थलको धन्य जन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनमा संघ सरकारसँग मिलेर 1 अरब बजेट हुने त्यसको नीति ल्याइदिए पुगेन पुगे पुगेन हो त्यस्तै र कृषिमै कुरा आयो तपाईको चाहिँ माथि ठुलीघाट छ ठुलीघाटबाट चाहिँ जस्तो तपाईको के छ यहाँ चाहिँ यो के रे खुटिया र चाहिँ तपाई कैलालीमा अन्न उत्पादन गर्ने यो क्षेत्र भएको हुनाले कैलाली हैन अब तपाई मसुरिया देखि 30 40 हेक्टर जमिन एकदम बाजो अवस्थामा छ पानी नभएर अब त्यो खुटियामा त्यो चाहिँ नदी त्यो चाहिँ माथिको चाहिँ ठुलीघाटलाई रिजर्भवार बनाएर कमसेकम त्यहाँबाट चाहिँ टनल त्यो चुरेमा टनल निकाल्न साथ त त्यो पानी यहाँ झर्न सक्छ त्यो टनल निकाले बापतमा विद्युत पनि आउने भयो हेर्नुस् अर्को बरु दुई वर्ष लाग्ला तीन वर्ष
यहाँ का चालीस हजार बिगार जमीन छ शिक्षित होते होते अभी उत्पादन बढ़े पड़े नीस व्यवसाय खेती गए इस कारण के भादा खेल जो एयरपोर्ट बनो के ठूलठूला उद्योगपति भी सर्रा होने सकने होने कोई ठूलठूला तीर्थाटन करूँ कैलाश भर यहाँ आर धनगड़ी को एयरपोर्ट बड़ा हेलीकप्टर लिया उसे लेक हो गए भी भो तेस कारण ये कुरा हु यी डल्ल बजे राखे आप जो अनभिज्ञ जो कर जनता ने तो था पाद्दे सात नंबर का मानेहर भवृत्ति यदि आए हैं अब को गाँव गाँव का साधारण से साधारण किसान रेडियो एफ सुन हर एक सुशिक्षित यही लोकतंत्र ख्यात हो इसको कांग्रेस लड़े हो वास्तव में अब 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 अंतिम अंतिम तीर भी आए जैसे अब संसदीय दल को दल को नेता भी हो तब अतिपक्ष मेंी कांग्रेस राजजपा हो जैसे राजजपा का दुई संसद और बाकी तब संसद हो प्रदेश सरकार में दुई तिहा को सरकार भी एटा ने कम्युनिस्ट पार्टी भैस अने को दम्ब छ कि हमी एट हमीस एट लाज संसद छह दम्ब का आधार में पिरे लग्न खोजी राखा होगा छोटो में मैं लिख चाहे हो खास में यहाँ लिखी हमें अभी जो जो एटा जो एटा विरोध को जो हम विरोध का विरोध करे होना एटा विधिगत हिसाब से एटा ट्रांसपरेंट हिसाब से सात नंबर प्रदेश का मानी सुशोषित हो बना रहा सरकार ने क्या रहता है भाई बारे मेंी जनता ने सात नंबर प्रदेश जनता ने सूचना लिने हक छो संविधान में उल्लेख कुछ हो तेस कारण हमें खोजे के भादा खेल तिरपन्न जान सभासद प्रदेश में छं तीन को जिम्मेवारी धेरे अलग प्रदेश को आपको संरचना के छेन अभी सरकार ने गए तो बाटो बहुने होने खंडने भी होना बाटो में सिंचाई करने भी होना तेस कारण अलग को आधार वैधानिक आधार बने तिरपन्न जान सभासद हो हमें केवल कांग्रेस और राज्य प्रकार के सदस्य मत हमें यह चाहिए भाई छेन हम सत्ता पैसे का सभासद को जिम्मेवारी पूर्वक उन्हीं बजेट बना में रजेट को कार्यान्वयन में रजेट को अनुगमन रूल्यांकन में सहभागिता होने पर्च भाई हम रैसा ये जनपी जनता को गरीब से गरीब ने कर तीर उठे पैसा हो हर एक नेपाली जनता को टाउ को में ठूल ऋण बोका आगे पैसा हो इसको सही सदुपयोग भेन में हमी व्यक्तिगत रूप में फायदा लिने सकूला तर हम चाहे समग्र में फायदा लिख हमें प्रदेश नंबर सात को अब आने दिन में समृद्धि को लगी उन्नति प्रगति को लगी यहाँ के युवा कसरी रोजगारी दिने ते संबंध में के करने ते संबंध में हम चिंता हो औपचारिक रूप में बहुमत छे में तो दम्ब को आधार में यदि सरकार ने कुछ कार्यक्रम कर तो दिवा सपन हो कर सकता उन्हीं ने उन्हें चाहे कुछ अलोकतांत्रिक विधि अपनाए हैं संसदीय प्रणाली में यदि प्रतिपक्ष सवेश कर लान सकते हैं मैं लगता कुछ कुछ भी पास होना सकते यह संसदीय लिखित निम बने हो एटा चाह संसार मानक निम हो तेस कारण प्रतिपक्ष एवटा चाह यदि हेपा हिसाब से संख्यात्मक हिसाब से मत हे रही गए प्रतिपक्ष को यदि व्यक्तिगत कुछ फायदा लिने कुछ हे पर्देन अन्यथा मैं लग सब सवेश होने हिसाब से रही ढंग को योजना ठोस कार्यक्रम में बजे अलग को अब अवस्था में सरकार ने ठीक है सोचाई में के भादा खेल कस सलाह दिए मैं बुझने आज प्रति सत्ता पक्ष साथी हमें तो ये 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 गलत छह हम ठा हो हमें दुई तीन दिन तो बंद गये अनौपचारिक रूप में संसद लाई तो सुनाई भैन कि व्यक्तिगत रूप में फायदा कर ये भैन भित्र रूप में पीड़ा छ सत्ता पक्ष के मानी पीड़ा क्यों पीड़ा भादा उन्नी दुख सुख कर यहाँ आया नहीं तो कई गोरूला गाँव में यो प्रदेश में गोरूला यो ठाव में बनाऊला यो देश बनाऊला आगे होता को संसदीय दल को मात्र हो केवल मात्र उन्नी जी कर मैं हिजो हमें तो करने क्रम में धेरे साथी को अनुहार हेन हो क्यों एवटे कुछ के सीख भादा खेल कमा फुल स्टप भी चेंज कर सकते भले यह संसार अभी यो एक्सों शताब्दी में ये परिवर्तनशील संसार में ठीक है पच्चीस अरब ये लाख ये करोड़ में रुपया नघटा बजेट पास कर गाड़ो भैन नघटाऊ तो इसमें बड़े न बढ़ एक रुपये न बढ़ाऊ एक रुपये नघटाऊ तर ती डल्ला बजेट प्रदेश को मेजर मेजर गौरव का योजना में ये छ अरब जी सात अरब यहाँ अरुण हर एक जहाँ जहाँ छुटे जी का थुप्रो योजना आज तीन में यो में यो वाले ब्रेकडाउन कर तल हे हिसाब जी पैसा बजेट को जो राखे ते बजेट में तल न पर्ने करी राखने के फरक पड़ता जस्तों तब अर्ग में थप दिशो जस्तों तेस बजे रातो किताब में कतिपय योजना तो डोल्पा में यो नदी में प्र ऊ करने आया कोई डोल्पाने भाई सात नंबर के सात नंबर प्रदेश में धेरे पैसा भर तो छ नंबर प्रदेश योजना हम दिन खोजा हो 
सायद हो कारण मिस्टेक भी भाव होगा तीन सुचा पड़े पड़ेन तस्त हिसाब से समग्र यह बजेट जहाँ जहाँ डल्लो सचा सकने ठावर में संशोधन करने ठावर में संशोधन कर सरकार यथावत राखे यो देश यो प्रदेश को उन्नति प्रगति में टेवा पुग्ने हिसाब से अगड़ी बढ़ु पर्च हम जोड़दार मग् यदि ये तो करिए मैं लग हमी जुनसुक परिस्थिति में नहीं लोकतांत्रिक विधि अपना संविधान मनेर हम विरोध कर छोटे छोटो में लिना चाहे जैसे सत्ता पक्ष यहाँ ले सत्ता पक्ष का सत्ता पक्ष कमा फुलिस्ट भी नचेंज करने चेंज नगर्ने अवस्था मानसिकता में बस को इसलिए म छोटो यहाँ सब छोटो में लिना चाहे अब कसरी अगड़ी बढ़ कमा फुलिस्ट भी उन्नीर चेंज कर न सकने अवस्था में अड़ान लीएर बस तो यहाँ वार्ता में बोला कि छेन छलफल बा क्योंकि तेरह गति एगार गति बैठक बस पे आज वार्ता में बसों पर्ने हो के छोटो में इसो के भादा मैं भाई यो वास्तव में अलग को अवस्था में जो हिसाब से अपारदर्शी हिसाब से जो राखे डल्ल बजेट तिहला ब्रेक डाउन लुने विधि नमाने को छेन छलफल छलफल में अगड़ी बढ़ रहा तो समग्र बजेट में ती भि का शीर्षक में जस्तों कहीं डोल्पा का बजेट छुट्टिया हटा सकता है छुट्टी तो होती यहीं पुगे क्या डोल्पा में हाल्न जाने नहाल्न भाई यहाँ नेक्स्ट को झापा में नहीं हाल्पो हाल तो तर अ यहीं को छुटाने पे भाई खोजे ती मिस्टेक भाषा साथी मिस्टेक करेक्शन करने जहाँ चाहे अपारदर्शी हिसाब से डल्ला बजेट बनाई जिसको निश्चित उद्देश्य छाइन निश्चित गंतव्य ठा छेन निश्चित अब एक दिन मंत्री मंत्री ठा हो कैबिनेट मुख्यमंत्री ठा हो तर तैंको मंत्रालय ठा होते हैं भोलि गए ती आप धामी आप झाँक्री भर आप पैसा स्वीकृत करने आप कार्यक्रम कार्यान्वयन करने आप अनुगमन करने आप मूल्यांकन करने प्रवृत्ति होने मैं लग ठूल आपू यह सरकार आपूल खन खन खाल्टो में आप पर्द इसण मंत में के भू परिवर्तन भे को अलग का शताब्दी में धेरे कुछ परिवर्तन कर सकता धेरे कुछ संशोधन कर सकता तर कि संशोधन करने विधि भिटा निश्चित जो ये बजेट बने छुटाइक बजेट भित्र परिधि भित्र रहकर तैंक शीर्षक ब्रेकडाउन करने अधिकार ये सरकार इसको सदाशयता संपूर्ण अधिकार इसको बल सरकार में सरकार ने कर पड़ने कुछ हो इसको हम हे अंतिम में छोटो में अब प्रतिपक्ष कांग्रेस ने छोटो में छोटो में प्रतिपक्ष कांग्रेस ने अर्क हेनाली कांग्रेस सदा सर्वदा जनता को पक्ष में काम कर अलग इस प्रदेश में सात को जनता प्रति पूर्ण वफादार भर काम कर हमें प्रतिपक्ष को भूमिका को सात नौ प्रदेश का जनता ने उभ्या हम पूर्णतः खबरदारी कर गलत कुछ गलत भू अरुण गलत गए भन्द में हमीस शंका पुग्देन चुप्लाएर बस्तेन आप पूर्णतया स्व विवेक ने करने जी हमें कुछ बाकी कस न लोकतांत्रिक विधि मान्यता राखे हम अगर बढ़् मैं लग सरकार घुणा टेका छोड़ो भाई हम भाई धन्यवाद आपको व्यस्त समय का बावजूद समय दिन भो विचार दिन भो दर्शक दिन आज हमें हम प्रदेश में प्रदेश नंबर सात को प्रदेश सरकार ने लिया बजेट जो नीति तथा कार्यक्रम छेस में बजेट का बारे में असंतुष्टि जनाऊ प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस और राजपा ने संसद अवरुद्ध इन विषय में संसद कें अवरुद्ध भो रक्षी दल कें असंतुष्ट इन विषय में कुराका आज हमीस होी कांग्रेस का प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस का संसदीय दल का नेता डॉक्टर रणबहादुर रावल हो हम प्रदेश को निर्धारित समय भी सकते म श्रवण देव अपनी बिताऊ नमस्कार